ओके टुडे द लेसन ओके स्टार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे द टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मॉडिफायर्स एंड सेंटेंस टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द मॉडिफायर्स व्हाट आर द मॉडिफायर्स मॉडिफायर्स क्या होते हैं मॉडिफायर्स आर द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस सेंटेंस का वो पार्ट होते हैं दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब द क्लॉज किसी भी क्लॉज के अंदर मॉडिफायर वो होता है जो उस क्लॉज के पार्ट्स को मॉडिफाई करता है फिर उसको डिस्क्राइब करता है मॉडिफायर हमारे पास किसी भी वर्ड से पहले भी आ सकते हैं उस वर्ड के बाद भी यूज हो सकते हैं जो वर्ड से पहले यूज मॉडिफायर यूज होते हैं उनको हम प्री मॉडिफायर कहते हैं और जो किसी वर्ड के बाद यूज होंगे उनको हम पोस्ट मॉडिफायर कहेंगे मॉडिफायर मॉडिफायर दैट मॉडिफाइज एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन अदर वर्ड इन द सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड के बारे में अगर कोई दूसरा वर्ड उस पहले वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो उस वर्ड को हम मॉडिफायर कहेंगे इन द सेम सेंटेंस एक ही सेंटेंस में अगर uh, एक वर्ड वन वर्ड दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन अदर वर्ड एंड दैट वर्ड विल नोन एज मॉडिफायर फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कैफे फॉर वेजिटेरियन बर्गर here we can only write a burger but the word vegetarian here the word used vegetarian as a modifier it is giving the information about the burger or or you can say it is modifying the word it is uh, giving us the information about burger that which burger is the, uh, for which for which burger we are going for uh, for uh, we are going to buy ओके सो दिस वेजिटेरियन वर्ड आई एम गोइंग टू कैफे फॉर अ वेजिटेरियन बर्गर सो दिस वर्ड वेजिटेरियन इज अ मॉडिफायर एंड इट विल बी अ पोस्ट मॉडिफायर और प्री मॉडिफायर बिकॉज इट इज यूजिंग बिफोर अ वर्ड बर्गर सो वी विल से इट सो सॉरी वी विल से इट प्री मॉडिफायर टाइप्स ऑफ मॉडिफायर यहाँ बताई गई हुई है कि एडजेक्टिव मॉडिफायर भी होते हैं कि किसी एडजेक्टिव से पहले अगर मॉडिफायर लगा देंगे तो वो एडजेक्टिव मॉडिफायर हो जाएगा एडवर्ब मॉडिफायर होते हैं किसी भी एडवर्ब से पहले अगर कोई मॉडिफायर हम पुट कर देंगे वो एडवर्ब मॉडिफायर होगा मॉडिफायर होगा प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी होती हैं अपोजिट्स भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव मॉडिफायर्स क्या होते हैं एडजेक्टिव मॉडिफायर्स मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव मॉडिफायर्स होते हैं बाय प्रोवाइडिंग और गिविंग इंफॉर्मेशन टू गिव इट और टू और टू मॉडिफाई और टू मॉडिफाई इट या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है या फिर उसको मॉडिफाई करता है और मोर स्पेसिफिक मीनिंग और गिव इट अ मोर स्पेसिफिक मीनिंग किसको अनाउन और प्रोनाउन को अगर कोई वर्ड उनसे पहले या उनके बाद लगेगा टू गिव इट और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और टू मॉडिफाई इट तो हम उसको एडजेक्टिव मॉडिफाई कहेंगे फॉर एग्जाम्पल आमना इज लुकिंग गॉर्जियस यहाँ पे तो दूसरी एग्जाम्पल भी हुई है लेकिन आमना इज लुकिंग गॉर्जियस so the word gorgeous is a modifier here is another example given this is an aggressive team this is an aggressive team here an ex- aggressive is adjective she is a uh, she has a terrific attitude okay these all are given the examples of adjective modifiers it is a beautiful sculpture next we here is given an exercise next adverb modifier they modify the verbs or give meaning to the verbs 
किसी भी वर्ब को अगर कोई वर्ड मॉडिफाई कर रहा हो एक ही सेंटेंस में अगर वर्ब को कोई वर्ड मॉडिफाई कर रहा हो तो हम उसको एडवर्ब मॉडिफायर कहेंगे इन अ सेम सेंटेंस ये एक ये इसका मेजर केस होता है कि ये सेम सेंटेंस के अंदर मॉडिफायर्स हमेशा सेम सेंटेंस में होंगे एडवर्ब मॉडिफायर हेयर आर सम एग्जाम्पल्स गिवन the doctor lay and uh, the doctor later spoke to the press here the later is the adverb of time ye adverb of adverb of manner adverb of time ye sari adverb ki kinds hain aur ye iske examples di gayi hain phir adverb modifiers ki next is a positive modifiers they are the noun phrases that follow and describe other noun ये क्या होते हैं वो तो वर्ड्स होते थे दे आर नाउन फ्रेजेस ए पॉजिटिव मॉडिफायर्स हमारे पास नाउन फ्रेजेस होती हैं दैट फॉलो एंड डिस्क्राइब अदर नाउन किसी भी दूसरे नाउन को फॉलो करी होते हैं या उसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं या फिर तो वो उसको डिस्क्राइब कर रही होती हैं फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ये चाइल्ड Intelligent and strong here. Intelligent and strong is the a positive modifier because it is giving information about the noun child. Look after her parents. The child intelligent and strong. अगर intelligent और strong हम ना भी लगाते तो ये sentence complete है. But this is a modifier and this is a noun phrase. Intelligent and strong. The child intelligent and strong. Look after her parents. This is an example of a positive modifier. Next is prepositional modifier. They are directions or relation or relationship words. ये relationship words होते हैं preposition में prepositional phrase में हमें preposition से ही पता लग जाता है कि prepositions हमारे पास कौन कौन सी होती है in हो गई at हो गई on हो गई these all are prepositions. और prepositional modifiers they are directions or relationship words or uh, they are directions or relationship words here the examples are given the man wrote his novel at a seaside hotel at a seaside hotel this is the prepositional modifier sentence ki types ko discuss kiya gaya hai here are the four types simple what are the simple sem- sentences what are the compound complex and compound complex first of all we will study about the simple sentences simple sentences kya hote hain jo ki in the one independent clause hoti hai independent clause ke matlab wo ek sentence that sentence is giving us a full information wo hame puri information de raha hota hai aur baat samajh aa rahi hoti hai this is the simple sentence or the independent clause only Here are the examples of simple sentences. For example, uh, Bob went to the store. Bob and Sue went to the store. These are all, all are the simple sentences because they are independent. They don't need a, another sentence for completing their meaning. Okay. Next is compound sentences. What are the compound sentences? Two or more independent clause होती है Compound sentence consists of compound sentence consists of independent. Dependent clause कौन सी होती है जो दूसरी जो दूसरे sentence पर depend करी है दूसरी clause पर depend करी है वो independent होती है Dependent होती है और independent they don't need other clause to fulfill their meaning. ओके तो कंपाउंड सेंटेंसेस में देर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज के दे डोंट नीड एन अदर सेंटेंस फॉर गिविंग देयर इन फुल मीनिंग ओके एंड दे आर ज्वाइन बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे पास होते क्या है कंजक्शन हमारे पास क्या होते हैं कंजक्शन हमारे पास लिंक वर्ड्स होते हैं फ्रेजेस होती हैं क्लॉज भी हो सकती हैं बट 
मेनली यहाँ पर लिंक वर्ड्स लिंक वर्ड्स हमारे पास कंजक्शन होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को मीन्स दो क्लॉज को आपस में लिंक कर रहे हैं और दे आर द लिंक वर्ड्स होती हैं अब कंपाउंड सेंटेंस में इनडिपेंडेंट क्लॉज होती है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे पास होती है एंड बट और नॉर फॉर दीज ऑल आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस इनडिपेंडेंट क्लॉज आर यू द कंपाउंड सेंटेंसेस इन कंपाउंड टेंसेस बोथ द क्लॉजेज आर इनडिपेंडेंट मीन्स के दे बोथ विल गिव अस द मीनिंग फॉर एग्जाम्पल ओके बॉब वेंट टू द स्टोर दिस इज अ दिस इज फर्स्ट क्लॉज एंड सी यू वेंट टू द ऑफिस दिस इज सेकेंड सेकेंड वन दीज टू इन दे बोथ आर इनडिपेंडेंट ओके यू कैन सी दैट दे बोथ आर इनडिपेंडेंट अगर सिर्फ हम पहले पहली क्लॉज देखें बॉब वेंट टू दोर दिस इज गिविंग एस अ फुल मीनिंग कि हमें किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है इसके साथ एंड नेक्स्ट सी यू वेंट टू द ऑफिस ये सेंटेंस में फुल मीनिंग दे रहा है बट But they both sentences are joined by the one, by the conjunction and here and as the coordinating or independent coordinating conjunction and and as the coordinating conjunction and these type of sentences are called the compound sentences in which the in which um, two clauses in which two independent clauses are joined by By uh, two independent clauses जो है वो ज्वाइन की गई हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको याद करनी पड़ेंगी एंड बट और नॉर सो येट फॉर सो सो बी सी में आती है नेक्स्ट चलते हैं हम complex sentences what are the complex sentences complex sentences में क्या होता है कि one independent clause one 